se está grabando y unos segunditos más para que puedan iniciar adelante, bienvenidos listo muy buenas tardes a todas y a todos soy Rafael Freire, consejero técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y en esta ocasión tengo el honor de moderar la, conver el, la conversación educativa número 8 que hemos denominado el currículo como elemento central de la mejora continua de la educación básica y media superior, la propuesta de mejora en el marco del 16 Congreso Nacional de Investigación Educativa. Me permito brevemente presentar a nuestros grandes cuatro colegas que nos acompañarán en esta mesa del día de hoy. En primer lugar, a la doctora Antonia Candela, profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, con una amplia tra trayectoria de investigación en etnografía y desarrollo curricular. Asimismo, a la doctora Gabriela Naranjo, titular de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de la Mejora Continua e Innovación Educativa de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y una con, gran, con amplia experiencia en investigación, en aulas y en muchas cosas más. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Eh, también está con nosotros el doctor Leonel Pérez Espósito, profesor investigador de la UAM Xochimilco y colega nuestro en el Consejo Técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Muchas gracias, Leonel. Y finalmente, el doctor Juan Martín López Calva, profesor investigador decano de la UPAEP en el área de Artes y Humanidades. El propósito de este encuentro es reflexionar sobre los principales des desafíos del sistema educativo nacional relacionados con la mejora del currículo para la formación integral de niñas, niñas, jóvenes y adolescentes, que responda a las necesidades del contexto actual y para ello formularé tres bloques de preguntas, para, cuales, para las cuales cada uno de nuestros cuatro participantes tendrá un máximo de cinco minutos para dar respuesta. Y al final les concederemos de dos a tres minutos para dar una conclusión para finalmente proceder a preguntas abiertas del auditorio. Pues sin más preámbulo, iniciamos el primer bloque de preguntas. Y la primera pregunta sería la siguiente. Para ustedes, ¿cuáles consideran que son los desafíos del currículo en la situación actual que enfrentamos para los tipos edu educativos básico y media superior del país? Tiene la palabra en principio la doctora Antonia Candela por cinco minutos. Muchas gracias, Toña. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a todos y procedo rápidamente porque tenemos un tiempo muy escaso. Quiero plantear un poco el contexto de la situación desde mi punto de vista. Creo que hay dos problemáticas globales fundamentales a las que tenemos que enfrentarnos en este momento. Una crisis ambiental global que reta la sobrevivencia del ser humano con pandemias permanentes, no solo estas, sino posiblemente otras subsecuentes, con inundaciones, sequías, frío y calor extremo, pérdida de cultivos y animales. Y otra crisis del sistema económico neoliberal, con una gran concentración de capital y como consecuencia de esto, grandes sectores con poco empleo, con desempleo, guerras y migraciones eh, de grandes grupos humanos. Esta es una situación, por un lado, de gran desigualdad y por otro lado, de retos a la sobrevivencia del ser humano. Voy a plantear básicamente lo que entiendo por currículum, ya que es el tema de nuestra mesa. Entiendo por currículum no solo la propuesta ni solo la planificación, o sea, los propósitos que guían la acción de la enseñanza, sino como la acción misma. 
el currículum, es el que construyen también los docentes y alumnos en la interacción comunicativa de las aulas escolares. Por tanto, hablar de currículum es también hablar de las condiciones de trabajo que propician o obstaculizan los procesos educativos escolares, así como de los factores contextuales que les imprimen ciertas características. El currículum oficial de educación básica representa una parte importante de la definición ideológica, cultural y de futuro que tiene un país. Y en atención a la equidad, en un país como México, tan desigual como, como es, se requiere tener un libro de texto que actúe en las aulas como referente nacional que permita en principio el acceso general a propuestas educativas básicas de conocimientos universales. Y también en atención a la equidad, se requiere asegurar las condiciones de trabajo adecuadas en las diversas escuelas, especialmente las más vulnerables. Acercándonos a la escuela, plantearé entonces los desafíos. Los desafíos tienen que ver en las escuelas en relación a las migraciones. En relación a las migraciones vamos a tener sectores que no están siendo atendidos, eh, que es difícil atender y también aulas multiculturales. Por lo cual es necesario ver un aspecto del enfoque que tiene que ser la interculturalidad. En cuanto a salud y ambiente, este, y la presencia de pandemias, no solo la actual, sino posiblemente otras al futuro, se agudizan las tendencias hacia la digitalización de la educación. Y esto eh, trae como consecuencia un aumento de la desigualdad tecnológica que por situaciones sociales y económicas, no todos los alumnos tienen acceso a esta a estas tecnologías ni tampoco las condiciones de conexión que les permitan estar este, atendiendo la educación por medios híbridos o digitales. Con esto tenemos y ya estamos viendo un aumento de la deserción escolar que tenemos ya presente en nuestro país. Por otro lado, una afectación emocional por un futuro incierto, por la distancia física, los temores, el miedo, la depresión, incluso las pérdidas de familiares. Esto condiciona unas aulas en ese sentido. Se afecta el aprendizaje y las condiciones de trabajo docente. El currículo tiene que tomar en cuenta el contexto, este contexto en el que va a operar y tiene que incluir contenidos relevantes para la situación de sobrevivencia, tanto económica como ambiental. Muchas Much, gracias. Muchísimas gracias, doctora, eh, y gracias por, por acotarse al tiempo. Tiene la palabra... cinco? Eh, casi, casi cinco, un poquito más. Eh, tiene la palabra el doctor Juan Martín López Calva. Muchas gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También voy a tratar de ir lo más rápido posible. Pues eh, yo, digamos, eh, represento quizá una visión externa, no conozco tanto por dentro lo que está haciendo Mejor Edu. Eh, estoy, digamos... Eh, eh, reaccionando desde mi lectura del de documento de sugerencias y elementos para la mejora de plan y programas de estudio de educación básica, análisis y, y propuestas en torno a los contenidos curriculares que nos hicieron favor de hacer llegar para, para este conversatorio. Eh, y asumo pues esta visión de currículo que, que plantea el documento como entendido de forma amplia y como una condensación del proyecto educativo de toda una nación para las nuevas generaciones y eh, pues como ese, ese lugar en donde hay tensiones, hay contradicciones, hay ciertas disputas también por la educación de los futuros ciudadanos, 
eh, de, pues de todo tipo, como señala el documento, históricas, políticas, ideológicas, sociales, culturales, académicas, disciplinares y, y económicas. Eh, entonces, eh, pues el, los diferentes grupos, colectivos, etcétera, ponen allí pues sus intereses porque eh, tienen una propuesta, una visión, una idea de cómo debería ser la educación de, de los futuros ciudadanos. Bueno, yo coincido también con la doctora Candela en que esto va obviamente desde una fundamentación teórica eh, pasando por el currículum prescrito hasta pues ya el currículum operante realmente en las aulas. Creo que hay grandes desafíos como por ejemplo el desafío ecológico que ya planteaba ella y no voy a ahondar en él por eso mismo, el des un desafío antropológico muy importante que es el ser humano hoy, cómo es el ser humano del siglo XXI que requiere una, forma, eh, una respuesta de formación ciudadana o eh, que, va que está en tensión con esta formación para el mercado que, que está eh, presente pues, en este mundo de la, de la globalización económica. Necesitamos conciliar la educación para eh, equiparar, para luchar contra la desigualdad socioeconómica mediante la empleabilidad de los egresados, pero también con formación de una ciudadanía. Tenemos también un desafío epistemológico en una época de noticias falsas, de posverdad, etcétera, cuál es el estatus del conocimiento, la carencia de aprendizajes sólidos, significativos, eh, el no enseñar a pensar, eh, que está muy presente hoy, que solo se reacciona a la información y a eh, las redes sociales. Por otro lado, una eh, crisis también, un desafío ético, eh, qué valores son los que van a articularnos eh, para construir un futuro común como nación, eh, la desmoralización social, fruto también de la violencia, de la eh, exclusión, de la discriminación normalizada, de la inequidad de género. Eh, tenemos una, eh, también un, un reto, un desafío sociopolítico en esta crisis del sistema mundo y la crisis de las democracias en todo el mundo prácticamente y pues la desigualdad y la pobreza que vivimos en México, la polarización social creciente, la violencia, etc. Eh, tenemos desafíos de carácter tecnológico también eh, la, el, el fin de la educación presencial como la conocemos tal vez y la desigualdad de acceso a las tecnologías que ya señalaba también la doctora Candela y la, la necesidad también porque también hay una desigualdad en la alfabetización tecnológica de docentes y estudiantes, cerrar las brechas y por otro lado también hay una crisis de gestión de los grandes sistemas y las instituciones y me parece que el sistema educativo mexicano tendría también que modificarse y eso tendría que reflejarse también a nivel curricular. Ahora creo que los retos en el minuto que me queda diría son cómo responder estos desafíos en, en, como en diferentes unidualidades o tensiones desafiantes. Por un lado, eh, ¿qué de esto se puede resolver con asignaturas o contenidos? ¿Y qué de esto no es cuestión de contenidos, sino de una orientación de todo el currículo y de elementos de transversalidad? Eh, eh, la, la necesidad de tener ciertos saberes básicos unificados o aprendizajes esenciales o clave frente también a la atención de la necesidad de una diversidad de contextos eh, en el mosaico que es eh, México como país, un, eh, a qué nivel de detalle y prescripción se tiene que llegar en el currículum frente también a la necesidad de que haya una autonomía del docente y un papel del docente como agente que también va a construir currículo y que va a interpretar eh, según el contexto en el que trabaja. Por otro lado, la necesidad también de la flexibilidad pero también en tensión con ciertos mínimos de calidad y de cuestiones eh, medibles que tendrían que este, pues contemplarse. Entonces, eh, finalmente diría, pues la idea también de una este, tríada que habría que atender, yo creo que en conjunto, que es la tríada reforma del sistema educativo, reforma del currículo y reforma de las prácticas docentes eh, en una transformación que tendría que ser simultánea. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López Calva. Tiene la palabra la doctora Naranjo. Gaby, adelante. Muchas gracias, Rafael. Un placer estar con todos ustedes. De manera rápida, bueno, yo asumo esta concepción amplia del currículo que ya mencionó Toña, referendo Juan Martín. Eh, y creo que, bueno, ante el, eh, también este contexto o esta situación que plantea Toña eh, de un mundo, pues, 
complejo, cambiante, incierto, ¿no? que nos presenta una serie de, de desafíos eh, a nivel global y también a nivel eh, local, eh, pues sí es, el, el gran desafío es cómo preparar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para enfrentar los retos que plantea este mundo complejo y cambiante, cómo prepararlos para ser ciudadanos responsables, conscientes eh, y comprometidos, participativos, ¿no? En, 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 en el, digamos, abordaje de todas estas pro problemáticas para sobrevivir no solamente como individuos, sino sobrevivir, sobrevivir como comunidad, sobrevivir como sociedad. Entonces, yo creo que ahí hay un, un gran reto en donde, bueno, ya el, el, el doctor Juan Martín mencionaba, o sea, entre responder a los desafíos que implica el vivir en comunidad, el vivir, el, el tener conciencia de que eh, el actuar de uno eh, o de una persona impacta el, eh, pues la vida de otras muchas, ¿no? Eh, cómo avanzar hacia una construcción de comunidad. Creo que por muchos años he, hemos transitado por un currículum que ha puesto el énfasis en el mercado, en responder a las demandas del mercado. Yo creo que la pandemia nos ha dejado muy claro que, bueno, estas no son las únicas necesidades que atender, sino que es priori prioritario atender estas necesidades de sobrevivencia y no solamente de sobrevivencia, sino de poder construir comunidad, eh, eh, poder romper estos, eh, estos valores eh, que, que han impregnado diferentes ámbitos de nuestra vida social como es el individualismo, la meritocracia, la competencia. Por otro lado, otro gran desafío que yo quisiera destacar es que eh, los sistemas educativos eh, tienen que responder a una formación que considere las diferencias, que considere la gran diversidad de características y condiciones de vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que considere la diversidad de contextos socioculturales, que considere que también eh, pues estamos en un mundo con profundas desigualdades donde son ciertas poblaciones las que han sido históricamente excluidas. ¿Cómo responder desde el currículo a estas diferentes necesidades y al, a la vez articular un proyecto educativo común? Creo que este, esta tensión es importante de reconocer y pensar cómo avanzar a una propuesta educativa que articule, que que siente las, las bases fundamentales para que niños y niñas se desenvuelvan, pero por otro lado también responder a estas diferencias. ¿no? Eh, junto con esto también quisiera destacar la importancia de romper, eh, digamos, la tendencia del currículo, el currículo a presentar una visión como única, una visión cultural que homogeneiza, que parte del supuesto de que todos los niños y niñas son iguales, los jóvenes, los adolescentes, de que las condiciones son iguales, de que las escuelas son iguales, de que los maestros tienen las mismas condiciones, eh, cómo romper esta visión para poder incorporar, primero atender estas diferencias y por otro lado incorporar diferentes formas de ser, de pensar, de actuar, de conocer, no, no imponer una visión cultural como única, sino pensar que hay muchas otras propuestas, eh, formas de ser, de relacionarse, por ejemplo, con el medio ambiente, que este, de los que hay mucho que aprender y que hay que incorporarlos a la propuesta curricular para poder considerar toda esta diversidad. Hoy en día, bueno, eh, ya, se, ya se hacían referencia a los fenómenos de migración, ¿no? Toda escuela, toda aula es heterogénea. Eh, desde, este, eh, desde este reconocimiento es importante pensar en un currículo inclusivo e intercultural que precisamente incorpore, tome en cuenta estas diferencias y que incorpore otras formas de pensar, de conocer, de actuar para tener un, un currículum que sea más pertinente y que nos permita sobrevivir ante todas estas eh, crisis que ya se han mencionado. Gracias. Muchas gracias, doctora Naranjo. Tiene la palabra el doctor Pérez Expósito. Manuel, adelante. Muchas gracias, Rafa. Eh, pues... Eh, a veces es un poco aburrido estar en una mesa donde uno coincide en todo lo que han dicho los anteriores. Eh, quizá, para no sonar repetitivo, en esta primera pregunta quisiera agregar algunas reflexiones. Fui tachando algunas cosas que tenía apuntada a, al oír lo que dijeron tanto eh, Toña como Gaby como Juan Martín. Eh, yo creo que uno de los desafíos del currículo actualmente 
eh, y después, o en este periodo de pandemia, sigue siendo eh, el debate sobre qué incluir en mi currículo y qué no. O sea, es muy impactante hacer un análisis histórico del contenido curricular e ir corroborando cómo hemos asistido a una suerte de inflación y de crecimiento de ese contenido, de lo que la escuela tiene que enseñar, de las exigencias que la sociedad le hace a la escuela para que las enseñe. Y eh, tendríamos que preguntarnos si este fortalecimiento de la escuela, si es un fortalecimiento, no ha sido en detrimento de otras instancias educativas de la sociedad. O sea, el debilitamiento de otras instituciones y de otros espacios educativos fuera de la escuela se va traduciendo en hacer a la escuela en la única responsable de la formación de estos ciudadanos a los que se refería Gabriela. Y esto a nivel de diseño, bueno, el, el, el llamado nuevo modelo educativo del sexenio anterior, pues era un documento de 600 páginas, en donde con un diseño curricular muy complejo, en donde se integraban eh, y se les otorgaba tiempo electivo a una cantidad de cosas que desde mi punto de vista eran muy disímulas. Y eh, yo creo que es muy importante pensar qué le toca a la escuela y qué le toca a otras instancias de la sociedad. Y eh, porque esta inflación curricular eh, choca con lo que realmente es posible enseñar en el tiempo que tienen las maestras y los maestros. ¿verdad? Creo que es muy importante considerar, ya lo señalaba Juan Martín, qué de lo que se aprende pasa por otorgar un tiempo lectivo específico y qué no. El, el tema de moda son las habilidades socioemocionales y hay siempre una tentación de ahora otorgar un tiempo curricular para la enseñanza de esas habilidades, cuando lo que fue muy notorio es que la necesidad que hubo en este periodo de pandemia tiene que ver mucho con las relaciones que se tejen dentro de la escuela y que es ahí donde se desarrollan muchas de estas habilidades. Entonces, sigo pensando que un desafío del currículo actualmente es qué tiene que estar adentro, qué tiene que estar afuera y en qué dimensiones de lo escolar queremos que se aprenda. ¿no? Otro elemento, ya lo mencionó Gaby, pero a mí me parece central y lo quisiera enfatizar, es la tensión que hay entre la construcción de lo común y de lo diverso. Eh, suena muy, eh, es inspirador como está en la Constitución, pero es un reto de diseño curricular y de su puesta en práctica eh, muy importante, ¿no? Simplemente pensar en lo que implica la enseñanza de la lectura y la escritura en español y al mismo tiempo la enseñanza de una lengua indígena, lo que implica hacer eso realidad es sumamente complejo. Entonces, estamos asistiendo a, en un momento en donde hay una exigencia de que el currículo atienda la diversidad y de que también desarrolle un conjunto, son, eh, Antonia, Antonia los llamó conocimientos universales, una serie de conocimientos y habilidades escolares que asumimos que si no las aprendemos estamos en una gran desigualdad. Entonces, aquí se juega la relación entre el currículo y el proyecto de justicia social con el que se ha, ha asociado a, a la escuela. Finalmente, quisiera destacar, eh, ya lo señaló Toña también, eh, cuáles son las, las condiciones necesarias para la enseñanza de lo común sobre todo y de lo común en lo diverso en diferentes contextos. ¿no? Eh, hemos asistido a, a diseños curriculares cada vez más audaces, cada vez más complejos, que implican una serie de condiciones en la formación docente, en la formación continua de los docentes, en las condiciones materiales de las escuelas que eh, no hemos construido. Tenemos un desfase entre lo que es posible diseñar a nivel de un documento y de lo que es posible enseñar dentro de nuestras escuelas. Por último, estas dos crisis que señaló Toña, que desde mi perspectiva están vinculadas entre sí, nos plantean el reto de cómo podemos pensar un currículo articulado alrededor de uno o dos problemas centrales de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos darle esa fuerza? Hasta ahí. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias a todos. Y vemos cómo desde estas dos crisis que nos plantea Toña, la ambiental, de manera global, y la crisis del sistema económico neoliberal, todos los, los ponentes nos enfatizan sobre retos de inequidad, interculturalidad, digitalización, alfa, alfa, alfabetización tecnológica, el enfoque epistemológico, antropológico, ético, sociopolítico. Bueno, es, un, es complejísimo el tema. 
pero para poder irlo abordando de manera mucho más aterrizada, eh, entraríamos al bloque segundo de preguntas en el cual empezaríamos con la doctora Naranjo y la pregunta sería ¿cuáles son los planteamientos, acciones o propuestas que desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación se piensan para abordar esos retos? Esto tal vez esta pregunta esté más sesgada hacia la doctora Naranjo y el doctor Pérez Expósito y por supuesto para Juan Martín y para Toña un poco más amplio el espectro. Este, pues tiene la palabra la doctora Naranjo. Muchas gracias. Sí, gracias, Rafa. Bueno, pues efectivamente este, me da la oportunidad de hablar un poco de lo que estamos haciendo. Yo me voy a centrar básicamente en lo que hacemos desde la unidad que, que coordino, que es la unidad de apoyo y seguimiento. Y en particular, bueno, pues desde la ley hay alguna, algunas atribuciones que nos confieren. Y yo quiero referirme al documento que mencionó el doctor Juan Martín López, que es un documento que ya está terminado y que en estos días podremos subir a la página de Mejoredo y hacia finales de este mes vamos a hacer una presentación pública de este documento que son sugerencias para la mejora de plan y programas de estudio para educación básica es un documento y otro para educación media superior, que en el caso de educación media superior está dirigido al marco curricular común. Este, este documento pues tiene como propósito ofrecer algunos elementos a quienes se, tienen la responsabilidad directa de modificar, actualizar, revisar planes y programas de estudio, que es la Secretaría de Educación Pública, aportar algunos elementos para repensar el currículo, o en este caso planes y programas específicamente, repensarlo y avanzar en su revisión y mejora. De manera muy general diremos que esta primera emisión de sugerencias está orientada a atender un problema que fue identificado desde antes de la pandemia, pero que con la pandemia se hizo más que evidente y que es la sobrecarga de contenido. Sabemos que tenemos una propuesta curricular muy densa, sobrecargada, y que bueno, pues si en las en, en no condiciones de pandemia era imposible de abordar, pues con la pandemia pues esto resultó todavía más claro. no Entonces identificamos este problema y la organización rígida del currículo bajo estos supuestos de homogeneidad, y, y desde ahí entonces hacemos una serie de sugerencias en donde, bueno, pues, eh, digamos, el, eh, uno de los temas centrales es la integración o, o definición de cuáles son los contenidos indispensables para la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y lo planteamos como indispensables bajo estos parámetros que ya dijimos. ¿Cuáles serían esos elementos formativos indispensables para que los niños puedan avanzar hacia, hacia esta ciudadanía responsable, comprometida, consciente con el entorno que les, que les rodea. Por otro lado, tiene eh, como uno de sus elementos centrales también el considerar esta diversidad de condiciones, características, contextos socioculturales. Aquí decimos más que atender la diversidad es considerar la diversidad. Ningún plan y programas de estudio y ningún libro de texto puede considerar toda la diversidad porque la ¿Hasta dónde alcanza la diversidad? ¿no? Este, es un tema muy complejo. No se trata de incluir todas las posibilidades que puede eh, entrar en esto que llamamos diversidad, sino en hacer un planteamiento curricular que parte de, una, parte de una base formativa común y que dé espacio para abordajes particulares, locales, en función de las características de los grupos de estudiantes, de las escuelas, de sus contextos y, y de sus condiciones. En el, en, en, bueno, de manera rápida, porque quiero referirme a otros elementos que abonan al currículum, que es, estamos ahorita desarrollando una serie de lineamientos para la mejora de los libros de texto gratuito. Y esto está muy relacionado con eh, las sugerencias a planes y programas de estudio, porque creemos que ambos instrumentos curriculares tienen que ir mucho, muy vinculados y en articulación. Entonces, esta, estos lineamientos atienden una serie de problemáticas que identificamos en la historia de producción de libros, no solamente problemáticas, también creemos que es muy importante recuperar toda la experiencia que se ha acumulado eh, en la elaboración de estos materiales. Entonces, este es un, un otro elemento que estamos desarrollando, además de la elaboración de algunos materiales educativos que están en la página de Mejor Edu y que están orientados a fortalecer 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Y bueno, eh, de manera general puedo destacar estos elementos, pero bueno, avanzaremos también en otras propuestas para la mejora de las escuelas, por ejemplo, para fortalecer las prácticas inclusivas e interculturales, para la, el fortalecimiento de una gestión centrada en, este, en, en la formación o, o poniendo en el centro la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Pero bueno, se me acabó el tiempo de manera muy general. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Naranjo. Tiene la palabra el doctor Leonel Pérez Espósito. Bueno, yo, yo quisiera referirme o no sé, marcar lo que está trabajando mejor Edu dentro de también un proyecto más amplio que tiene la comisión. Quizá lo hago desde mi función de consejero técnico, que es un órgano que asesora a la Junta Directiva. Eh, y yo creo que partimos de una concepción amplia del currículo que ya señaló Antonia, Juan Martín, todos estamos de acuerdo con esa noción amplia. Y digamos las sugerencias que se hacen a los planes y los programas, pues nos hemos referido que requiere una serie de condiciones para llevarse a la práctica. ¿no? Y yo creo que uno de los proyectos centrales de la comisión tiene que ver con repensar la formación docente. Eh, hay una, acaban de publicarse en la comisión los primeros programas para la inserción eh, en el, en, de la función docente y el plan, eh, un plan nacional para la formación y el desarrollo profesional de las maestras y los maestros. Y aquí lo que está planteando la comisión es un cambio de enfoque radical sobre la formación continua, la formación inicial de maestros, pero particularmente en el caso de la formación continua es una formación que esté situada en la escuela. Es traer, digamos, el paradigma y lo que sabemos acerca de la importancia de una formación docente que esté situada en las necesidades dentro de la escuela y que dejemos paulatinamente un modelo de tener un catálogo de cursos a los que asisten maestras y maestros y pensar en el desarrollo de intervenciones formativas, de experiencias formativas de carácter colectivo para maestras y maestros vinculadas a los problemas que están enfrentando en su práctica docente. Entonces, yo creo que la posibilidad de llevar a la práctica un currículo eh, distinto, de enfrentar estos desafíos a los que nos hemos referido, toca eh, por transformar la formación docente y esto es un, un, un proyecto prioritario para la comisión, me parece, y eh, eh, es muy importante. Eh, otro tema que eh, me parece muy importante es que, digamos, eh, la prioridad que tomó la mejora continua en la reforma del 2019 nos ha hecho replantear el lugar que tiene la evaluación. ¿no? Eh, venimos de tres décadas en donde la experiencia de la evaluación, el fortalecimiento de la evaluación externa, fue ahogando a los actores educativos, a las propias escuelas, y entonces la comisión está planteando una nueva forma de entender la evaluación que esté en función de los proyectos de mejora. ¿no? Eh, eh, ya han habido algunas primeras experiencias en el campo de la evaluación del aprendizaje, pero aquí hay una idea de ir transitando a una, realmente a una práctica diagnóstica y formativa de la evaluación que mm, deje de ser únicamente una dimensión retórica y pase a una práctica dentro de las escuelas. Eh, entonces, eh, está por un lado, y yo trataría de plantearlo así, un, una forma de entender el currículo, una forma de entender los libros de texto a lo que se refirió Gaby, y por otra parte, una forma de entender la formación docente y de empujar un proyecto de formación docente distinto, y una forma de entender y practicar la evaluación de manera distinta, que hagan posible la puesta en práctica de este currículo y atender los desafíos a los que nos hemos referido previamente. ¿no? Eh, yo ahí, digamos, ahí lo cerraría, Rafa. Muchísimas gracias, Leonel. Eh, tiene la palabra el doctor López Calva, con una visión tal vez un poco más externa. Muchas gracias. Gracias, pues intentaré ceñirme el tiempo. A lo mejor es en menos tiempo porque no, no tengo tanto la visión de lo que está haciendo 
mejor Edu, desde, eh, salvo este documento que revisé. Yo, eh, la verdad es que la lectura me dejó, eh, o, lo, o lo primero que me saltó a, a la mente cuando terminé de revisar el, el documento es eh, la distinción que hace Edgar Morán entre cambio paradigmático y cambio programático. Eh, me parece que en el documento hay una visión amplia de currículum de la que se parte y de la que ya todos eh, compartimos estar de acuerdo. Hay una crítica pues, este, muy eh, fuerte y profunda a la, el, esta sociedad de mercado global en la que vivimos, este, el llamado neoliberalismo eh, y cómo esto implica una visión tecnocrática de la educación, tal vez asociada, a, aunque no se menciona allí y tal cual, a lo que... Marta Nussbaum llama educación para la renta, ¿verdad? Es decir, capacitación solo para el trabajo y, la, y el incremento del Producto Interno Bruto del país, pero no formación para la democracia, para ciudad, la ciudadanía. Eh, y eh, me parece, pero me parece que eh, todo eso apuntaría como a un cambio paradigmático. Y eh, después yo lo que voy leyendo a partir de un diagnóstico que creo que es un diagnóstico muy interesante, pues que me parece que se hizo con un método muy completo, que se consideró como a, a los actores principales, a los que están todo el, el tiempo operando el currículo, haciendo vida el currículo, y eh, también a los expertos en el tema, eh, pues me parece que a partir de ese diagnóstico que es muy interesante, repito, eh, hay como muchos elementos, el, los llamados eh, puntos críticos o elementos críticos de donde se derivan ciertas recomendaciones que para mi gusto se quedan en eh, una propuesta de cambio programático, es decir, hacen como recomendaciones muy puntuales, muy concretas, razonables todas, pertinentes eh, para eh, ir abordando el, el currículo en, en sus problemas pues, muy serios que, que eh, pues yo comparto la visión esta de un currículo muy rígido y un currículo en el que quizás se, se tiende demasiado a la homogeneidad, aunque ya habría que ver también hasta dónde es necesaria una cierta homogeneidad para crear una identidad nacional a partir de un currículum nacional, eh, pero también hasta dónde es indispensable, y eso nunca ha ocurrido, eh, de, de, al menos se, se apuntaba en la reforma anterior, pero nunca se llegó a, a, a concretar, y, y pues se está proponiendo en este documento de eh, atender a, a, la, a la diversidad, ¿verdad? Este, a, a toda esta diversidad de contextos, de culturas que eh, tiene el país y que el, son su riqueza, pero a la vez hacen mucho más compleja la, eh, la construcción de un currículo, digamos que pueda ser nacional, pero a la vez atender estas eh, diferencias. ¿no? Y por otro lado, eh, me parece que eh, pues habría que, que pensar hasta dónde esta parte de, que ya decía la doctora Gaby, de eh, la eh, uniformidad, ¿verdad? de pensar como que si todos los alumnos fueran iguales o todos los egresados fueran a ser iguales, hasta dónde eh, tiene este, que ser superada y hasta dónde tiene en cierta medida que ser conservada en el sentido de, que, eh, de lo que plantean este, eh, Dyson y Milward sobre el dilema de las diferencias. ¿no? A veces cuando eh, vemos a las personas diferentes, eh, esto lo, lo he leído yo sobre todo aplicable en, en una tesis de la doctora Iturbide acerca de, de la inclusión educativa, eh, qué tanto, eh, pues este es un verdadero dilema, porque no, no, hasta dónde el distinguir y diferenciar a los alumnos por su contexto sociocultural, por su región, por su lengua, etcétera, de alguna manera también hace que eh, eh, que, sea, que estemos como discriminando a unos o a otros o, o pre, eh, dando preferencia a unos o a otros eh, en este sentido eh, de, de, de dilema tal cual, ¿no? O sea que ninguna de las dos opciones es totalmente este, ideal, ¿no? Ni, ni la homogenización total ni la diferenciación total, es decir, cómo damos herramientas para poder este, ir lidiando con ambas cosas, con una unidiversidad, diría Morán. Y también como qué postura habría que tomar en el sentido curricular, en el sentido también de las prácticas docentes y de la formación de los profesores 
Eh, yo ahí, ya para terminar, porque ya sonó mi timbre de los cinco minutos, diría eh, como que una postura clara eh, me parece la de Andy Hargreeves, que sería interesante tomar en cuenta, ¿verdad? No queremos formar eh, docentes ni tener un currículum que sea catalizador del sistema desigual, injusto en el que eh, hoy vive el mundo y, y que tuvimos este, o que tenemos todavía en México, eh, y, pero tampoco puede, podemos formar solo víctimas del sistema que, digamos, critiquen, cuestionen todo lo que era el sistema anterior, pero no tomen eh, en cuenta que no podemos formar tampoco eh, desempleados eh, y que hay un mundo fuera que está funcionando de determinada manera. Y en ese sentido yo me pronunciaría por esta idea de Hargreeves de eh, formar eh, ciudadanos contrapuntos al sistema, es decir, que tengan las herramientas necesarias para desenvolverse dentro de ese sistema, pero que sean capaces de tener una postura crítica muy bien fundamentada y muy transformadora y capacidades básicas para poder ir eh, trascendiendo ese sistema y cambiándolo para volverlo un sistema más justo, más humano y mucho menos discriminatorio. Eh, pues hasta ahí lo dejaría en esta segunda. Muchísimas gracias, Juan Martín. Este, tiene la palabra la doctora Candela. Este, bueno, yo nada más retomo algunas cosas de Mejor Edu que me parecen fundamentales. El, el apoyo a la formación docente, como planteaba Leonel, me parece que es una de las cosas centrales. Este, y esta concepción de la evaluación como diagnóstico, como formativa, pero yo añadiría muy ligada a la participación en las formas de trabajo, en el trabajo escolar y ligada al desarrollo y a la construcción de conocimiento. O sea, creo que es fundamental para que sea formativa y para que sea colectiva, que esté muy ligada al trabajo cotidiano en las escuelas, la participación en el trabajo. Me parece que la formación docente, en particular la revista Educación en Movimiento, que hace sugerencias a los maestros y materiales como este del porqué de las cosas, me parece que son muy útiles y que están siendo muy interesantes para los maestros en servicio. Pero lo que voy a comentar un poco más es hasta donde conozco lo que se está haciendo en la SEP. Admito que no conozco a profundidad, pero me parece que hay algunas sugerencias que son muy importantes a tomar en cuenta. Creo que no se ha tomado suficientemente en cuenta las experiencias previas que tenemos en desarrollo curricular en el país. O sea, tenemos... 60 o 70 años de desarrollos curriculares diferentes con diferentes estrategias y que han tenido un impacto diferencial en las escuelas y en la manera como se elaboran los currículos. Entonces creo que si no se hace ese trabajo, se está un poco como inventando cómo desarrollas el currículo o atendiendo simplemente a una demanda particular en este momento o a una concepción de alguna gente que está elaborando el currículo. Creo que es neces necesario, vital, analizar estas experiencias. Por ejemplo, creo que una de las cosas que más ha dañado el desarrollo curricular es la elaboración rápida de currículums porque urge políticamente un impacto. Y los tiempos para elaborar un currículum a profundidad tienen que ser extensos, tienen que ser cuidadosos, tienen que estar probados en la práctica, tienen que incorporar a muchos sectores, o sea, a muchos este, diferentes especialistas en disciplinas en desarrollo, en, en investigación didáctica, eh, maestros, buenos maestros de diferentes contextos, con experiencia, investigadores en la práctica docente, que conocen cuáles son las condiciones de trabajo y la práctica cotidiana, 
artistas porque no se trata de decorar los libros, se trata de comunicar con la imagen y formar con la imagen y la imagen tiene que ser algo complementario y informativo también. Y evitar la incorporación de sectores ajenos, con intereses ajenos, sectores más orientados a la mercantilización y la privatización de la enseñanza. Este, es fundamental poner a prueba los materiales, pero no por otro grupo. O sea, no se trata de una elaboración en cadena. Se trata que la gente que está haciendo el trabajo consulte a los diferentes sectores y vaya incorporando elementos de los diferentes sectores. Me parece que no está siendo considerado estos aspectos. Está abierta la, la elaboración curricular que se está haciendo en este momento, abierto a propuestas del magisterio, eso está bien, pero ¿cómo se incorporan esas propuestas? ¿Qué maestros? ¿Desde dónde? Se está, no se está integrando adecuadamente los programas y los libros de texto. Se tienen que estar haciendo simultáneamente y por gente que esté participando al mismo tiempo en, en, lo, en esto. Este, y hasta donde he visto, el material que se ha elaborado tiene un carácter básicamente informativo. De esta manera, no se puede participar en una construcción del conocimiento en las aulas porque un material informativo sin antecedentes adecuados, sin prerequisitos para la información que se está dando, sin conexión con la realidad, no permite que los alumnos participen en la construcción del conocimiento. Y me parece que esto es muy grave. Entonces... Sí creo que hay ciertas cosas que se tienen que corregir, que se tienen que ampliar y que poner a los alumnos en el centro del enfoque implica trabajar con ellos, implica trabajar con los maestros y este, hacer currículums con poca información, como se ha dicho, que orienten al trabajo colectivo que orienten a una actitud crítica, que ya se ha estado diciendo, a una capacidad adaptativa a los cambios, y creo que esto es un elemento fundamental en la, en la situación actual. Estamos frente a situaciones muy cambiantes, no solo los alumnos seguramente van a tener que emigrar, o muchos tienen que moverse de un lugar a otro, en todos los niveles económicos porque no solo son las gentes que están en, en una situación económica de riesgo además, sino todos los sectores sociales tienen que tener una educación que les permita desarrollar una capacidad adaptativa a los cambios. Una conciencia ciudadana, como se ha dicho, orientada a la solidaridad y a la justicia social. Y el respeto a la diferencia me parece que es fundamental y para eso es importante el trabajo colectivo, el trabajo colectivo con la diversidad, entendiendo la diversidad como una riqueza, no como un obstáculo, no como un problema. Tenemos experiencia del trabajo con, eh, en, en escuelas multigrado y la riqueza que representa trabajar con alumnos de diferentes edades y con diferentes conocimientos. Él aprende tanto el que le enseña a un compañero como que él que aprende de otro compañero. Entonces, creo que el centro en la diversidad y en el trabajo colectivo es uno de los requisitos fundamentales. Y yo creo que hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, doctora Candela. Nos pasamos un poquito, pero encuentro en todos no. los miembros de la mesa un común denominador y es que ante este cambio paradigmático y programático, 
ustedes plantean repensar y tenemos que repensar en muchas cosas, repensar desde la sobrecarga curricular, desde la diversidad a la cual apuntan todos ustedes, hacia replantear la evaluación, hacia el, la diferencia en la construcción de muchos aspectos de, del currículum, siempre tratando de, de comunicar mejor, evitar este, caer en algunas cuestiones que la experiencia nos dice que no nos van a llevar a nada bueno. Y en torno a esto, el, el, el doctor López Calva lo encierra en poder formar a verdaderos ciudadanos y en, en un ambiente democrático. Creo que pues, ha sido muy rica la, la participación de todos ustedes en esta segunda ronda y me permitiría ir a la, a la última ronda de preguntas para finalmente poner en la mesa cómo ustedes consideran que se puede incidir de manera efectiva en las prácticas escolares para favorecer la formación integral de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes. Y con esto cerraríamos para finalmente tener unas conclusiones y pasar a la ronda de preguntas del auditorio. Eh, le pedí al doctor Pérez Expósito en esta ocasión iniciar a este tercer bloque. Gracias, Rafa. Eh, bueno, esta pregunta creo que tiene un significado diferente para distintos actores dentro del sistema educativo. Eh, creo, sin embargo, que desde las autoridades educativas tenemos una tradición de que la incidencia implica que lo que diseñamos arriba se lleve a la práctica abajo. ¿no? Y eso, eh, pues, tenemos una fuerte tradición de un sistema educativo vertical con dejos de autoritarismo, en donde, por supuesto, eh, por más que hemos enfatizado desde el 98 una formación cívica y ética democrática, es muy complicado formar ciudadanos democráticos en un sistema educativo que tiene una dinámica a veces más parecida a los regímenes autoritarios y verticales. Entonces, ya lo señaló Toña, creo que eh, tenemos que pensar en una lógica de participación, ¿no? Eh, creo que mejor Edu ha planteado esto de una manera muy clara, que no hay posibilidad de la mejora continua sin una dinámica participativa. ¿no? Y aquí yo apelaría, yo ya eh, McLaughlin lo, lo planteaba desde finales de los 70, la necesidad de tener adaptaciones mutuas. ¿no? Creo que es muy importante mm, pensar que las cosas no van a cambiar en una dinámica vertical de arriba hacia abajo y que aunque tenemos experiencias de cambio dentro de las escuelas, en comunidades, es muy importante que esas puedan escalarse, ser eh, elementos para una transformación también sistémica. ¿no? Entonces, eh, considero que nuestro sistema educativo pone a los actores en una lógica de posiciones de autoridad que dificulta un cambio educativo auténtico. Ajá. Entonces, en el caso del currículo, venimos de una, de una tradición, me parece, en donde pensamos que hay un diseño perfecto, protagonizado por especialistas y por la autoridad, que tiene que llevar a la práctica a un maestro disciplinado eh, y, y, y tal cual como se lo estamos diciendo. ¿no? Por supuesto, esta lógica se hace cada vez más irrealizable, mientras eso que se diseña es cada vez más difícil de entender y más ambicioso como la última experiencia que tuvimos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que pensar, yo creo, en diseños que son sencillos, amplios en el centro y que se van volviendo específicos conforme nos vamos acercando a la escuela con la participación de los actores que están más cercanos a la práctica en el aula. Y eso eh, involucra por eso es tan importante el tema de la formación y, y el desarrollo profesional docente, porque involucra un protagonismo del maestro y de la maestra en el desarrollo curricular. Por supuesto que tenemos una, una lógica en esa, una tradición en esa lógica. ¿no? Las maestras y los maestros hacen sus, su, eh, su trabajo y van privilegiando ciertos contenidos curriculares que saben que en ese contexto son más necesarios y van dejando otros afuera. Entonces, por supuesto que hay un trabajo ya docente y hay una experiencia docente en el desarrollo curricular, pero tenemos que fortalecerla. 
Eh, tenemos que pensar que el currículo no es tanto un tema de especialistas, sino un tema de los actores en el sistema. No hay manera de que uno enseñe algo bien que no ha aprendido, que no ha dominado, que no ha trabajado. ¿no? Y si tenemos un currículo que trata de abarcar una gran cantidad de contenidos, es cada vez más difícil que tengamos a maestras y a maestros que todos esos contenidos los hayan apropiado. ¿no? Tenemos que pensar también que, como dice Stephen Ball, también lo ha planteado Elsie Rowell de otra manera, lo que se diseña arriba, lo que se propone arriba, eh, pasa por un proceso de apropiaciones y de múltiples traducciones hasta que llega a la escuela. ¿no? Y en ese proceso de apropiación está la resistencia y el rechazo hacia aquello que se está proponiendo. ¿no? Por eso, para una instancia como Mejoredo es muy importante el diálogo. Y yo creo que eh, eh, uno de sus interlocutores principales ha sido la secretaría y el otro las maestras. Maestros, ¿no? eh, y en ese sentido, eh, de hecho, una, una de las unidades de, de Mejoredo tiene como prioridad la vinculación con los actores educativos. La vinculación entre distintos actores educativos es fundamental para que aquello que se propone pueda tener más probabilidad de llevarse a la práctica. ¿no? Entonces, va a ser muy complicado eh, transformar, llevar cambios a la práctica, si seguimos pensando en una lógica vertical, si seguimos pensando en las maestras y maestros como aplicadores de currículo y no como en desarrolladores y las personas que llevan a la práctica ese, ese, ese proyecto educativo común. ¿no? Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Leonel. Eh, tiene la palabra ahora la doctora Candela Toña. Te escuchamos. Este, bueno, yo me voy a centrar en un, en un aspecto porque creo, estoy totalmente de acuerdo con Leonel, que una cosa es lo que se propone y otra es lo que se puede hacer y lo que se hace siempre intervienen los sujetos y los sujetos construyen en su situación particular y puede ser completamente diferente a la propuesta. Pero quiero centrarme en una idea porque aunque se ha dicho 20 mil veces, no se logra nunca y es en los contenidos mínimos. O sea, me parece que algo central de esta reforma, si queremos ver, atender este problema de qué es lo común y qué es lo diverso, tiene que ser con una propuesta de contenidos mínimos realmente mínimos, bien estructurados con bases, prerequisitos y gran variedad de actividades. Este, estos contenidos mínimos pueden asegurar el tiempo que requieren los maestros para la enseñanza en condiciones difíciles y cambiantes, si tenemos pocos contenidos. Pueden otorgar el tiempo necesario a una enseñanza reflexiva, porque podemos decir mil veces que los alumnos construyan su conocimiento, pero si el maestro tiene que atender una cantidad de contenidos este, amplia, no puede permitir que los niños se tomen su tiempo para construir, para elaborar, para responder preguntas diversas, para vincularse con su realidad para que pueda ser formativo, para que puedan profundizar cuando les interesa algo, para que puedan meterse eh, eh, a elaborar ellos mismos explicaciones, para que desarrollen el razonamiento, el pensamiento crítico, la toma de decisiones. Todo eso requiere tiempo. Tiempo es un elemento central, pero el tiempo solo se puede lograr con contenidos mínimos. Con, el, con contenidos mínimos se tiene también la flexibilidad para que se pueda adecuar a una diversidad de contextos. Porque permite, deja espacio para incluir los conocimientos locales, los conocimientos de las comunidades indígenas, las diversas interpretaciones de, de diferentes culturas, este, la experiencia y el conocimiento de los docentes 
para que sean más adaptables a condiciones cambiantes como las vividas y como las que posiblemente vamos a vivir. Entonces, creo que este es un elemento central y prioritario junto con el apoyo a docentes. Pero el apoyo a docentes no solo en términos de formación, sino también en términos de desarrollar una infraestructura escolar que pueda sostener una educación remota con la electricidad, el internet, el agua potable, el agua potable, la luz, este, apoyar a los maestros para que tengan los recursos económicos para la adquisición de equipo tecnológico, incluir la valoración del tiempo laboral en tiempos adicionales que requieren los maestros para hacer un trabajo más integral con sus alumnos y para el a, trabajar entre ellos mismos. Este, retomar la experiencia docente en este tiempo, manteniendo y apoyando sus espacios de autonomía. Y contenidos mínimos, 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 cosa que hay que trabajar mucho para ver cuáles son esos contenidos mínimos. Pero... Creo que esa es una parte que tenemos que elaborar conjuntamente. Muchísimas gracias, Toña. Tiene la palabra la doctora Naranjo y finalmente en, una, en esta ronda de cierre el doctor López Calva para no hacer más interrupciones y aprovechar las preguntas del público. Gracias, Adelante. Rafa. Bueno, pues eh, coincido con las ideas propuestas. Yo enfatizaría algunos Puntos. Me quedé mucho pensando en lo que plantea el doctor López Calva ¿no? sobre esta tensión que hay entre lo común y lo diverso, entre esta propuesta como, como eh, digamos que pueda articularse para todas y todos los estudiantes y por otro lado considerar la, la diversidad que efectivamente es un, un dilema. Yo creo que este, también eh, yo considero no se trata de incluir todo en el currículum, ¿no? o en la propuesta curricular, de considerar todas las diferencias como ya había mencionado, sino que va mucho en este sentido de definir, de definir cuáles son esos contenidos comunes o una base formativa común, como lo mencionamos en el documento de sugerencias, una base formativa común que dé márgenes para hacer abordajes específicos, ¿no? este, en función de los contextos locales, de las necesidades de los estudiantes, de sus condiciones, etcétera. Creo que un referente muy importante en esta propuesta de lo, de lo común o de esa base formativa común y, eh, y implica pensar más en una construcción desde la periferia o desde los márgenes, como algunos le llaman. ¿no? Pensar en aquellas poblaciones, condiciones, eh, más condiciones más desfavorables y pensar en aquellas poblaciones que siempre han quedado en los márgenes de la educación, ¿no? aquellas poblaciones que históricamente han sido vulneradas en sus derechos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una eh, propuesta curricular o en prácticas pedagógicas que se estructuren o se piensen este, considerando aquellos estudiantes que presentan las mayores dificultades por diferentes razones, entonces, bueno, y que esas propuestas puedan, puedan ser o esas eh, sugerencias, propuestas didácticas, por ejemplo, eh, puedan ser el, el punto de articulación para el trabajo con un grupo eh, escolar. Entonces, bueno, esas propuestas van a tener mayor posibilidad de no dejar na a nadie afuera, ¿no? Este, beneficia a los estudiantes que están en esta situación de vulnerabilidad y beneficia a los estudiantes que, no, que están en el centro, digamos, entonces, bueno, es muy importante pensar, eh, yo tengo una experiencia amplia en el trabajo, por ejemplo, con estudiantes con discapacidad, pensar un aula, cuando, cuando en un aula regular, entre comillas, hay un estudiante con discapacidad y el maestro o la maestra se compromete en, en hacer factible que ese niño o niña participe de todas las actividades y realmente aprenda, es impresionante lo que los maestros pueden hacer. Eh, desarrollan actividades en donde este, al, al pensar en que ese estudiante pueda ser partícipe de todo lo que se está trabajando en el aula, 
se favorece no solamente a ese alumno con discapacidad, sino a todos los alumnos. Entonces, yo creo que, bueno, aquí estoy poniendo el ejemplo a nivel de aula, pero sí pensar a nivel incluso de las propuestas más amplias en eh, poder incluir a, a todos y a todas, ¿no? Eh, ese es una, un punto importante. Otro creo que tiene que ver con que las propuestas educativas que yo concuerdo totalmente tienen que desarrollarse bajo, esta, esta, bajo un proceso participativo en donde se consideran las condiciones reales en que trabajan, se trabaja en las escuelas. Sin embargo, bueno, estas propuestas tienen que estar articuladas. Es decir, no podemos hacer planteamientos, un planteamiento distinto en, en planes y programas de estudio que se contradiga con las prácticas que se promueven de evaluación. Muchas veces, por ejemplo, esta idea de que hay que atender la diversidad de los estudiantes es una idea que ha estado permeando muchas propuestas. Sin embargo, se dice, este, atiende las diferencias, se le pide al maestro que atienda las diferencias y sin embargo, desde la evaluación se está planteando una forma homogénea, estandarizada para todos sin considerar esas diferencias. Entonces, yo creo que todas las propuestas que se planteen deben de tener un mínimo de articulación. La, los procesos de gestión, de evaluación, de formación deben hasta estar articulados con las propuestas en planes y programas de estudio, en los libros de texto. Creo que ese es un asunto fundamental porque los mensajes a veces son muy eh, opuestos o contradictorios entre una política que atiende un asunto, un, un aspecto de lo educativo y otra política que atiende otro aspecto. Entonces me parece que ese es un asunto fundamental. Gracias. Muchas gracias, doctor López Calva. Muchas gracias. Pues eh, voy a tratar de, de no repetir, pero bueno, yo, yo cerraría con lo que abrí, es decir, la visión de currículo, dice el documento que me hicieron favor de proporcionarme, entendido de forma amplia, condensa el proyecto educativo de una nación para las nuevas generaciones. Y yo creo que ahí empieza un trabajo, o sea, yo veo que el, para ser efectivo, para incidir de manera efectiva, yo coincido con lo que se ha dicho previamente, no, no podemos verlo como algo solamente de arriba hacia abajo, pero tampoco solamente como algo solamente de abajo hacia arriba. Es decir, creo que hay un vector descendente que tendríamos que empezar a buscar, que es que yo creo desde mi propio punto de vista, lo que el veo, leo de la realidad y de los documentos que existen en nuestro país, que no tenemos clara cuál es ese proyecto educativo de una nación, de nuestra nación para las nuevas generaciones. Es decir, este, en algún trabajo que tengo publicado, hablo de cómo pues, toda educación genera una idea de ser humano que la genera, genera una visión de conocimiento que la genera, genera una perspectiva ética que la genera, genera una idea de sociedad que la genera. Es decir, es de ida y vuelta. El vector descendente para mí tendría que partir desde pues, una apertura, un diálogo nacional en el que se pu pudieran plantear las diferentes posturas para que esos mínimos de los que habla la doctora Candela, eh, los mínimos curriculares serían producto de lo los mínimos anteriores. Es decir, ¿en qué mínimos estamos de acuerdo en el tipo de persona, en el tipo de conocimiento, en, el, en los valores? en el tipo de sociedad y de, y de, de, de relaciones interculturales que eh, queremos, en los que queremos formar a los, las nuevas generaciones. Y, y para mí, a partir de ahí, entonces, tendría que venir la regeneración, la reforma profunda y, y paradigmática, no programática, de un sistema educativo, porque como ya se decía, tenemos un sistema educativo este, pues que, que también eh, tiene muchos elementos de los que criticamos en el currículum, es decir, cómo podemos pensar en un cambio curricular real, eh, en un currículo menos sobrecargado, menos rígido, rígido menos vertical, eh, etcétera, si sí tenemos un sistema educativo eh, ultra cargado de instancias burocráticas y de procedimientos, eh, rígido, unicéntrico y no policéntrico, que no acepta el disenso, que es piramidal, que este, tiene también una visión homogeneizante de los docentes, igual que el currículo de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que tendríamos que empezar por ese diálogo para poner los mínimos en, de ese proyecto educativo que queremos, a partir de ahí generar cuál es un sistema educativo realmente adecuado a nuestros tiempos, un sistema educativo mucho más ligero, también 
que funciona con unos mínimos normativos y no con unos máximos y cada vez más cargados. Y a partir de ahí entonces, obviamente también un currículum, una nueva estructura curricular, también estoy de acuerdo con esos mínimos aprendizajes que sean básicos para todos y que además sean tan ricos y tan amplios en sus connotaciones que puedan ser trabajados y adaptados en los diferentes contextos y enriquecidos por los propios eh, profesores. Para mí esa sería la visión descendente que necesitaríamos tener y que tendría que ir a, no, no a sustituir una visión única por otra visión única, sino a tratar de abrirnos precisamente a la pluralidad y así como queremos una pluralidad en el aula, una pluralidad en nuestro modelo educativo, en nuestro modelo curricular. Eh, y, y también un eh, pues sistema educativo y un currículo que fomente el trabajo cooperativo entre los diferentes actores y sectores sociales eh, en, en ambas direcciones, ¿no? de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y me parece que de abajo hacia arriba tendría que haber entonces, pues sí, una Secretaría de Educación y unas instancias de autoridad y política pública en la educación que pudieran ir estimulando las buenas prácticas y haciendo que eso que ya existe eh, se multiplique y pueda ir también, eh, digamos, eh, siendo más visible y compartiéndose para que las buenas prácticas docentes, para que la, el buen funcionamiento de ciertas escuelas que son ejemplares, a pesar de que a veces no tienen las condiciones adecuadas, eh, pueda irse multiplicando, irse sumando, y entonces haya ese vector creativo ascendente que reconstruya también el currículum, que lo enriquezca continuamente, y ese vector, eh, vuelvo a repetir, descendente, que sea el, el vector como correctivo, el, que, el vector que enmarca, que les da cauce a todas esas iniciativas y que va generando los apoyos necesarios. Y pues se eh, me acabó el tiempo y ahí lo dejo para que ya haya intervención del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues vemos aquí cómo incidir efectivamente tiene que tener una mesura entre actuar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Creo que encontrar el justo medio va a ser un gran reto para la educación en el país. Así como puntualizaban la participación de todos los actores, esta transformación sistémica, el diseño amplio, pero a la vez sencillo, como lo apuntaba la doctora Candela, y estos contenidos mínimos, contenidos fundamentales que deben de prevalecer, tomando siempre en cuenta, como bien lo apuntaba también la doctora Candela, los tiempos, ¿no? Este, tener el tiempo para hacerlo no corriendo, porque esto requiere sus pausas y sus replanteamientos, y poder incluir pensamiento crítico y otros contenidos de apoyos a los docentes y demás, para que como bien lo apuntó la doctora Naranjo y, y el doctor López Calva, no dejemos a nadie atrás y que haya este, pues más justicia y equidad en la educación. Tengo ya una, una pregunta del público, no sé si queremos abordarla de una vez para al final tener una reflexión de todos ustedes. La pregunta que nos hacen del público es si consideran que las reformas y los cambios curriculares se advierten a una herencia cultural. No sé quién quisiera tomar la pregunta, pueden levantar la mano y, y tomar la palabra libremente, por favor. No sé si Gaby, Toña, Toña. No. Pues yo, sí, yo. No, no, no bueno. entendí bien. Ah, ok. Si quieren, les repito la pregunta. ¿Consideran que las reformas y cambios curriculares se advierten a una herencia cultural? El doctor López Calva creo que quiere tomar pues yo, la yo creo que, este, bueno, perdón ya, no, por, por este, eh, tomar la palabra eh, en primer lugar, pero eh, yo nada más como eh, que quería reforzar la idea de, de, que decía yo hace rato de los dos vectores de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Hay un autor, Frederick, Frederick Crow, que es más bien filósofo, que plantea que esos son como los dos grandes, que los dos grandes vectores de la educación tienen que ver con la herencia y el descubrimiento. Entonces yo creo que el, el currículo, digamos, sanamente diseñado, sí tendría obviamente que tomar en cuenta toda esta tradición cultural y, y tratar como de ir transmitiendo pues esa herencia que las generaciones anteriores nos legaron y cómo se las legamos a, a los futuros ciudadanos de este país. 
pero por otro lado también tendría que tener el otro vector, tendría que tener elementos que estimulen el vector creativo, es decir, que, eh, que esta herencia cultural se enriquezca la experiencia de los nuevos, de los futuros ciudadanos, de los educandos y los estimule a crear, a innovar y a transformar realidades. Doctora Naranjo. Sí, gracias. Rápidamente coincido con lo que plantea el doctor López Calva. Yo creo que pues eh, el currículum, digamos, condensa una selección de esa herencia cultural, eh, de tal manera que no todo lo que ha sido generado por la humanidad queda eh, metido a una propuesta curricular. Hay temas, hay, hay visiones culturales que quedan excluidas, como por ejemplo las de los pueblos indígenas, ¿no? O la, aquellas poblaciones que han sido marginadas. Recordemos también que del de, currículum, pues, se, se, la propuesta curricular también se estructura eh, a partir de una visión política, por más que lo, queremos, lo querramos o no, lo aceptemos o no, hay una visión política también, eh, depende de esta visión qué es lo que se incluye y qué es lo que se excluye. Digo, hay temas tan polémicos, nada más por mencionar alguno, como los temas de educación sexual, ¿no? Que sabemos que quedan excluidos, hay partes muy importantes que quedan excluidas. Entonces, yo creo que, pues sí, sí puede, sí incluyen esta herencia, pero con una cierta selección y visión, ¿no? Este, gracias. Muchísimas gracias. De parte del... Ah, tengo, creo que... Ah, Toña, Bueno, si adelante. quieres otra... Nada más yo quería ampliar en el sentido de que... De lo que decía el doctor López Calva, me parece fundamental. O sea, hay una definición política, pero también ideológica y de futuro. Que tiene que estar planteada, discutida, analizada... Y es la que orienta esa selección, obviamente la selección de elementos culturales, de elementos de información, etcétera, pero tiene que ser, eh, y eso es lo que no hemos visto muy claro. Entonces, sí creo que requerimos esa definición o se va elaborando sobre la marcha, pero ¿dónde está la coherencia de todos los que participan? Me parece que es necesario. Muy bien, eh, pues tenemos una pregunta eh, dirigida a la doctora Candela, que dice, los contenidos mínimos deberían ser nacionales o regionales, pensando en la, forma, en la formación de ciudadanía. ¿Quién acompaña la selección de estos contenidos mínimos? Bueno. Como decía, yo creo que esa es una discusión muy grande, o sea, que tiene que ver con estas definiciones que planteábamos. O sea, qué orientación política, ideológica, cultural, qué visión de futuro tenemos, qué visión de futuro tiene la 4T cuando se está planteando la educación de, todos, de toda la población de ciudadanos a nivel nacional y creo que los contenidos mínimos justamente tienen la, la función de generar una identidad y una base común porque si no tenemos una base común tampoco tenemos una identidad nacional que se tiene que construir a través de la educación. Entonces sí me parece que esos contenidos mínimos deben de ser nacionales, pero tienen que dar el espacio para aportaciones regionales, locales este, y de otras culturas, porque justamente en esas relaciones en donde se construye la diversidad. Muchas gracias, Toña. Tenemos una última pregunta para el doctor Pérez Expósito. Y le preguntan, ¿cómo imaginas que serán dichas experiencias colectivas situadas en la escuela para las y los maestros? Pues las prácticas de las normales son eso en su ideal, pero fueron desvirtuadas en la realidad. Los poderes fácticos y las inercias convirtieron a los nuevos maestros, estudiantes, en seres solitarios, sin guía ni mentoría. 
¿Cómo corregir estas prácticas? Esa sería la última pregunta y para pasar después a un momento de cierre. Muchas gracias. Donel, te escuchamos. Bueno, pues está, está fuerte la pregunta, está amplia. Yo quisiera invitar, digamos, a las personas que están aquí en, en primera instancia como a revisar los programas que ha publicado Mejor Edu recientemente, el programa de formación para la inserción de docentes. Yo creo que una de las características de esta nueva forma de ver la, la formación docente tiene que ver con quiénes son los que generan las intervenciones formativas. Estamos acostumbrados a que estos eh, eh, cursos de formación docente los hagan instituciones de educación superior y en esta propuesta de, de Mejor Edu se abre el el repertorio, digamos, de agentes, hasta las propias escuelas, las zonas, sectores escolares, que puedan generar sus propios proyectos de formación docente. Eh, efectivamente, eh, en, la, en la educación normal hay un espíritu de una formación docente situada. Creo que se va desvirtuando mucho en el tránsito de inserción. ¿no? Y en ese sentido me parece que eh, una de las características de los programas de formación docente que está, que está trabajando y publicando ya mejor Edu, tiene que ver con pensar en proyectos de formación docente para las distintas etapas en el desarrollo de la carrera docente. Este primero, por ejemplo, que se publica tiene que ver con el proceso de inserción en la docencia, ¿no? para que no sean precisamente esas maestras y esos maestros solitarios que llegan a la escuela, sino como a través de las experiencias de formación pueden beneficiarse de la relación con otras maestras, otros maestros con mayor experiencia y de participar en los primeros proyectos colectivos. Ahora sí quiero destacar que varias de las propuestas que está haciendo Mejor Edu tienen una lógica progresiva y gradual, que los cambios tanto en el currículo, en la formación docente, en la evaluación, no pueden suceder de un día para otro, eh, simplemente pongo el ejemplo de la experiencia colectiva de formación docente. ¿Cómo hace una experiencia colectiva en una secundaria donde algunas maestras y maestras van dos, tres horas a una? Es complicado, pero tenemos que ir eh, pensando en una transición hacia experiencias cada vez más colectivas y más situadas en los problemas de la escuela. Yo creo que lo que ha publicado Mejoredo hasta ahora va en ese sentido y va ofreciendo rutas para transitar a esa formación situada que en el caso de, los, de las maestras y los maestros que inician en el servicio docente, eh, pueda eh, acompañarlos en ese proceso de inserción y en aprender, desarrollar herramientas y habilidades que realmente son necesarias en la práctica docente. ¿no? Ahí la dejaría, Rafa, porque creo que el tiempo ya nos está eh, comiendo. Pues muchas gracias, Leonel. Creo que el tiempo sí, efectivamente, nos está comiendo. Hay una preguntita adicional que vamos a dejar eh, para poderla contestar directamente al mail del, de, la, de la persona que nos la está haciendo pero tenemos todavía unos ocho minutitos y tal vez podría tener un momento de cierre para alguna conclusión final de dos minutos el doctor López Calva la doctora Naranjo y si nos da tiempo Toña y tú Leonel entonces, si le damos la palabra al doctor López Calva y después a Gaby, dos minutitos de cierre, por favor. Muy, muy, muy breve. Yo nada más insistiré en dos elementos. Uno, eh, para realmente construir ese currículo del que ya hemos hablado, algunas características y responder realmente a los desafíos que tiene este país, que son enormes, creo que sí es muy importante que partamos de promover en todos los niveles y, y, y de, desde el sistema educativo, pero no solo desde el sistema educativo, sino desde todos los, los diferentes sectores de la sociedad, un diálogo, una, eh, realmente una reflexión, un debate sobre qué proyecto de país queremos ¿no? y que podamos poner por encima de los intereses de los diferentes grupos y eh, partidos, etcétera, eh, eh, sectores, empresarios, eh, medios de comunicación que podamos poner por encima la, la búsqueda de ese bien común que queremos para el país, de un país más justo, un país más incluyente, en fin. Y el segundo elemento que destacaría es que pues yo me quedo con, con la idea de que en esta tríada de eh, formación docente, currículo, sistema educativo, eh, como que nos está faltando eh, realmente ir a, a pues, cuestionar y a generar una reforma más 
eh, profunda del sistema educativo porque es la que va a posibilitar o a dificultar que realmente un currículo opere o no opere y una formación docente se lleve a la práctica eh, como está pensada o no se lleve a la práctica, independientemente de que hay muchas cosas que suceden de abajo hacia arriba. Yo creo que hay que trabajar los tres, las tres dimensiones y me parece que la que no se está tocando en el país en general es la de la reforma del sistema educativo como tal. Y pues agradezco mucho la invitación para estar hoy con usted. Muchísimas gracias. Que sido eh, tiene la palabra la doctora Naranjo y a ver si nos da tiempo de alguna conclusión de Leonel y Toño. Gracias, pues yo eh, comentar que las sugerencias a planes y programas que eh, estamos, bueno, que, que hemos comentado, eh, incluye una perspectiva de largo plazo, para ir más allá del sección y un poquito en relación a la pregunta, una perspectiva paradigmática, como dice el doctor Calva, y bueno, ya los elementos específicos donde se hacen sugerencias atienden esta idea de avanzar progresiva y gradualmente, de iniciar con lo que es posible en las condiciones actuales que tenemos. Sin embargo, bueno, pues esta es una primera emisión, estamos trabajando para también hacer propuestas desde libros de texto, materiales educativos, etcétera. Y finalmente invitar a todos a consultar la página de Mejor Edu, en donde tenemos publicadas estrategias de apoyo pedagógico al aula para educación básica, educación medio, media superior, tenemos también ahí la publicación del boletín Educación en Movimiento, en donde también están invitados a participar. Sugerencias para el regreso a clases, programas de formación docente, investigaciones eh, que están publicadas, que ha hecho Mejor Edu, el blog Entre Docentes, en fin, invitamos a explorar la página y comentarles también que todos estos pro productos eh, parten de una interacción, una vinculación cercana a las comunidades escolares. Nos interesa mucho conocer sus perspectivas, sus opiniones, sus visiones para construir estas propuestas de mejora. Y agradezco mucho a Rafael y a, a, a mis compañeros por este, esta conversación tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Toña, si tienes un minuto para darles un mensaje final, al igual que Leonel, bueno. agradecerles a todos y ya no me da tiempo de despedirme de ustedes del espacio que nos dieron. Bueno, nada más una idea de esta relación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Creo que es fundamental retomar la investigación de la práctica este, educativa en el aula, porque justamente ahí no podemos pretender que los maestros den un cambio de una situación a otra completamente diferente, sino que tenemos que plantear el desarrollo de las propuestas desde lo que ellos están haciendo, desde las buenas prácticas, desde las posibilidades de las situaciones en las escuelas. Los cambios son progresivos y tiene que ser un avance, pero desde ahí desde lo que se puede hacer, porque tenemos la experiencia de que plantear cambios muy grandes simplemente son desechados y que ninguna propuesta se lleva a la práctica como es concebida. Eso tenemos que asumir. Los maestros construyen su propia propuesta y retoman lo que pueden retomar y lo que no les gusta se acabó. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este... Gracias. Leonel, tienes un minutito. Eh, bueno, gracias a todos. Quisiera destacar que la noción de cambio curricular que ha prevalecido en los últimos sexenios es la de cambiar un documento. Y no quiero demeritar el trabajo que implica diseñar ese documento, pero es relativamente sencillo cambiar un documento en relación con cambiar el currículo como práctica. Y nosotros partimos de una visión amplia de currículo. Creo que tenemos que pensar eso. No es tan importante cambiar un documento, sino es más importante cambiar la práctica del currículo en las escuelas. Y para eso hay que poner atención a lo que señala Toña. Entonces tenemos que pensar un, una nueva forma de entender el cambio curricular. ¿no? Eh, terminaría con eso y agradeciendo. Eh, me quedo también, como decía Juan Martín, muy enriquecido del, del diálogo. Gracias, Rafa, también por la moderación. No, bueno, pues nos quedó todavía un minutito para agradecer a toda la audiencia y al espacio que nos dio Comí en este congreso. Este, creo que fue muy rica la discusión. Tenemos una pregunta, pero he recabado el correo electrónico 
de Rubén, que es el que nos la hace y se las compartiré a ustedes para que le podamos dar respuesta. Pues muchísimas gracias a todos, estuvimos a tiempo y muchas gracias a Comie y esperemos vernos el año próximo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a todos los que nos escucharon. Toña, Lionel, Rafa, gracias. Igual, adiós. Muy coherentes. Okay. <risa> <risa> bueno, muy bien. muchas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, adiós. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.